decision and guys we are up with the third episode And this episode is the part three of survival German for emergencies. So in this video, we're gonna have the phrases. If you are going to a doctor, if you are having a conversation with doctor, so we're gonna use. First of all, we're gonna learn the phrases, how to pronounce it, what are the most important phrases, most useful phrases, and then how to use that phrases in the whole conversation. So this is gonna be super interesting video. If you haven't watched part one, part two, then I will be putting link here or here. So make sure to watch it. And, and guys, if you're watching me for the very first time, then my name is Niti Jain and guys, I am a CEO and the founder of German Gyan. German Gyan provides you online and offline classes. We do provide teacher training program, exam preparation, brush up classes, like whatever you can think around German. German Gyan is a one-stop solution. So make sure to subscribe the channel and let's start with this episode. Hospital scenario. The first scenario is you are in a hospital and you are explaining the doctor about your symptoms or the illness which you have. So here are some of the phrases which you can use. The first phrase is Ich fühle mich nicht gut means I don't feel well. Second is Ich habe starke Kopfschmerzen means I have a severe headache. Next phrase is Ich habe Fieber means I have fever. And next Ich habe Bauchschmerzen means I have stomach pain. Now for the stomach pain I have used Bauchschmerzen. So this word is made up of two different words means stomach means Bauch in German and pain is Schmerzen. So they have combined those two words and made a new word which is Bauchschmerzen. And next is Ich habe Husten und Halsmädchen means I have a cough and sore throat. And last is Ich bin allergisch gegen and then you can tell the allergy. So he, these are the phrases which you can use when you are in a hospital. The second scenario is when you are discussing language difficulties because as you are a new in Germany and you can't speak fluent German so these are the phrases which you can use. The first one is Sprechen Sie English means do you speak English? Second is Ich spreche noch nicht gut Deutsch means I don't speak German very well. Next is Könnten Sie bitte langsamer sprechen means could you please speak slower. Next scenario is when needing to fill out paperwork. So these are the phrases which you can use and the first one is the first phrase is Könnte mir jemand beim Ausfüllen des Formulars helfen means could someone help me fill out the form. Next is Wo kann ich das Formular unterschreiben? Means where can I sign the form? And the last is Benutigen Sie meine Krankenversicherungskarte? Means do you need my health insurance card? For the word health insurance card, I have used Krankenversicherungskarte. So these were the three important phrases which you can use when you are about to fill the paper. The next scenario is when you are dealing with the hospital staff then it is very very important for you to make them understand what you are saying. So again here are some of the phrases which you can use to make yourself understand. The first phrase is Entschuldigung wo ist der Empfang means excuse me where is the reception? Second sentence is Ich habe einen Termin by Dr. Mueller. Means I have an appointment with Dr. Mueller. So by using this sentence, you can tell someone that you have an appointment with particular this doctor. Next phrase is Wie lange muss ich warten? Means how long do I have to wait? Ich habe Schmerzen. Können Sie mir bitte helfen? Means, I am in pain. Could you please help me? 
Next phrase is haven't the not teenst means do you have an emergency service? And the last one is we feel costed t behind loan means how much does the treatment cost? Next scenario is in case of an emergency, how can you manage the situation? So these are the phrases which you can use. Es ist ein Notfall means it's an emergency. For the word emergency, the German word is Notfall. Second is Ich brauche sofort einen Arzt means I need a doctor immediately. And next is Rufen Sie bitte einen Krankenwagen means please call an ambulance. Next scenario is when you are discussing about the health insurance. So the word for the health insurance is Krankenversicherung. And here are some of the phrases which you can use in this situation. The first phrase is Ich habe eine Krankenversicherung. Aber ich bin mir nicht sicher ob sie gültig ist. Means I have an health insurance but I am not sure if it's valid. Second is wie kann ich meine Versicherungskarte einreichen? Means how can I submit my insurance card? And next phrase is wird die Behandlung von meiner Versicherung gedeckt? Means is the treatment covered by my insurance? Next scenario is in case if you need a prescription then here are the phrases which you can use. The first one is Brauche ich ein Rezept für das Medikament? Means do I need a prescription for the medication? And second is Wo ist die Apotheke? Means where is the pharmacy? And in case if you need to cancel or reschedule an appointment then here are the phrases which you can use. Ich muss meinen Termin absagen means I need to cancel my appointment. And second is könnte ich meinen Termin verschieben means could I reschedule my appointment. So these were the two phrases which can be used in the such situation. The next scenario is if you are feeling uncertain or stressed. The first phrase is Ich bin etwas nervios means I am a little nervous. Next is Ich verstehe nicht was passiert means I don't understand what is happening. And the last one is Haben Sie bitte geduld mit mir means please be patient with me. So now here is a sample conversation between a student and a hospital receptionist in Germany using the phrases from the previous scenarios. So let's see how can you use these phrases in a conversation. Entschuldigung, wo ist der Empfang? Der Empfang ist gleich hier, an der linken Seite. Danke. Ich habe einen Termin bei Dr. Müller. Okay, können Sie bitte Ihre Krankenversicherungskarte zeigen? Hier ist meine Krankenversicherungskarte. Ich bin mir nicht sicher, ob sie gültig ist. Können Sie das überprüfen? Kein Problem. Ich schaue nach. Ein Moment bitte. Ja, Ihre Versicherungskarte ist gültig. Sie können in etwa 10 Minuten zu Dr. Müller gehen. Danke schön. Ich fühle mich nicht gut. Ich habe starke Kopfschmerzen und Fieber. Oh, das tut mir leid zu hören. Sie sollten schnell behandelt werden. Bitte warten Sie hier und Der Arzt wird sie gleich aufrufen. Danke. Könnte ich vielleicht ein Glas Wasser haben? Natürlich. Ich bringe es Ihnen gleich. Ich spreche noch nicht gut Deutsch. Sprechen Sie Englisch? Ja, ich spreche Englisch. Wenn Sie etwas brauchen, 
Lassen Sie es mich wissen. Danke. Ich habe auch Husten und Halsmädchen. Könnten Sie mir helfen, das Formular auszufüllen? Selbstverständlich. Ich helfe Ihnen dabei. Hier ist das Formular. Was müssen wir ausfüllen? Ich bin mir nicht sicher, was hier steht. Könnten Sie mir das erklären? Kein Problem. Sie müssen nur Ihre persönlichen Daten ausfüllen. Name, Geburtsdatum und Adresse. Okay, danke. Ich bin ein bisschen nervös. Ich hoffe, es wird nichts Ernstes sein. Das ist völlig normal. Der Arzt wird sich gut um Sie kümmern. Entspannen Sie sich einfach. Danke. Ich habe auch noch eine Frage. Wird die Behandlung von meiner Versicherung gedeckt? Ja. Ihre Versicherung deckt die Behandlung. Wenn etwas nicht gedeckt ist, werden wir Sie informieren. Gut, vielen Dank für Ihre Hilfe. Gern geschehen. Der Arzt wird Sie bald aufrufen. Gute Besserung.